Jeg har snakket om både Harry Potter og oversettelser før, men ikke i sammenheng. Eh, poenget er at jeg har noen puritanere i livet mitt som mener at den her boka er veldig mye bedre enn den her boka. Men saken er at det er den samme boka, bare at den her er oversatt til norsk. Se så godt lest den! Pent brukt, eller noe. Um, og altså, jeg kan være enig i at oversettelser ikke alltid er perfekte. Men det vil de aldri bli. Fordi, som jeg også har snakket om en gang før, så finnes det noen ord på enkelte språk som er direkte uoversettelige. Og i fantasy-sammenheng så bruker man faktisk å oversette navn også. Som regel ikke til på hovedpersoner, men... Um, men det er vanlig å oversette navn, og grunnen til det er at uh, ting betyr ting. Navn har betydning i, uh, i fantasy. Og dessuten, og det her er faktisk et viktig poeng når det gjelder Harry Potter, da den første boka kom, så var den markedsført som en barnebok. Og dermed så måtte den jo bli markedsført som en barnebok på norsk også. Og da fikk selvfølgelig Torsten Bugge Øverstad, som har vært oversetter, som er generelt en veldig god oversetter, Um, han har oversatt sånn at det skal være interessant for barn å lese det. Og da må navnene være lettere å uttale for norske barn. Og det synes jeg er et viktig poeng. Spesielt når det gjelder Harry Potter da. Vi som har vokst opp med det, vi innser de her tingene sånn på halvveien en gang. Og det gjør jo at vi får sånn, jeg er litt, uh, vet jeg, jeg er litt skizofren i hodet der på om jeg synes uh, de skal lese på norsk eller om de skal lese på engelsk. Jeg har landet på sånn etter hvert at det spiller egentlig ikke så stor rolle. Men det viktigste er at det her så har jeg også sagt før at jeg fikk den første Harry Potter-boka til elvårsdagen min i 1999. Og jeg hadde ikke fått den boka jeg hvis den ikke fantes på norsk. Fordi det var ingen som tenkte over en gang at en elvåring kunne finne på å lese en engelsk bok som var så tjukk. Jeg hadde ikke klart å lese den. Det hadde ikke falt meg inn at det var mulig en gang. Og foreldrene mine hadde ikke ville ha lest den for meg, fordi de var ikke trygge nok på sin egen engelsk. Det er den for så vidt ikke frem, lenger enda fremdeles. Heller. Uh, så da hadde ikke jeg kunnet lese den bøkene da, før jeg var gammel nok til å lese dem på engelsk. Og for å si det sånn da, det her, Harry Potter and the Goblet of Fire, er den første boka jeg lest på engelsk. Da var jeg... Hvem var det? 2001? Da var jeg 13 år. Ja. Ja. Jeg fikk den her til 13-årsdagen min, faktisk. Av broren min, og... Hun og han var sammen den gangen. Jeg glemte hvem av dem det var. Hun var pen, det husker jeg. <laughs> jeg fikk den her av dem fordi jeg hadde ønsket meg den, og foreldrene mine hadde liksom... Foreldrene mine var sånn, tror du virkelig hun kom igjennom den boka der? Den er på... Jeg må mye den på, egentlig. Den er på 636 sider, på et ganske rikt engelsk språk. Og hun har hatt engelsk i... Hva da? Jeg er ikke 7. Vi begynte med engelsk i 5. Hun har hatt... Jeg hadde hatt engelsk i to og et halvt år, da jeg fikk den her. Og jeg brukte ikke engelsk hver dag på det her tidspunktet. Så det er kanskje ikke så rart at jeg brukte hele januar på å lese den her. Og når jeg leste den da den kom på norsk, så var den... hadde jeg glemt mye av det som sto inn da. Altså jeg husker liksom... de store linjene, men jeg... Øh, klarte ikke å huske detaljer, fordi jeg var ikke god nok i engelsk. Men jeg leste den likevel. Poenget er at det... at jeg leste den, sånn i det hele tatt, det var en sånn... jeg fikk noen ha-opplevelser der. For... Øh, jeg innså at det at en bok ikke er på norsk, det er strengt at ingen hindring. Og når jeg har lest en boka der, på engelsk, så kan jeg jo lese hva som helst. Jeg hadde fremdeles ikke ordentlig selvtillit på det, så jeg, de første bøkene jeg leste på engelsk var Harry Potter-bøkene etter hvert som de kom ut. For å si det sånn da, så hvis ikke jeg hadde fått den første boka på norsk til elvårsdagen min, så er det ikke nå sikkert at jeg hadde blitt tatt av Harry Potter-crazen i det hele tatt. Så jeg synes ikke at oversettelse er en forferdelig ting. Um, men etter hvert som jeg er blitt eldre da, og større i engelsk og flinkere, så er det ikke et behov for meg lenger å lese den på norsk når den kommer ut. <laughs> på norsk. Vi har alle John Green-bøkene som er kommet på norsk på norsk. Og mesteparten av grunnen til det er at vi er for at barne- og ungdomsbøker som er bra, 
ska översättas till norsk. Men så ja, vad är er det väl fram till här då? Och en annan ting med översättelse av Harry Potter är er att nu har vi börjat att läsa för gudungen och han är er sex. Så han hade inte haft förutsättning i det hela tatt till att förstå det. Hvis vi ikke hadde hatt en norsk oversettelse. Og der kommer vi tilbake til igjen at det er egentlig barnebøker, eller i hvert fall til å begynne med. Den blir jo mørkere og mørkere og voksnere og voksnere. Og det synes jeg er veldig smart. Det er veldig finurlig gjort. På en sånn... Altså, den, den lot mig vokse opp. Akkurat det der lot mig vokse opp sammen med, sammen med Harry, da. Så han er en konklusjon. Hva synes du om oversetting? Jeg synes, som sagt, at det er en bra ting. Jeg synes også at man kan godt, når det ikke er fantasy, for eksempel, så kan man godt läsa det på originalspråket, hvis man har forutsetning til å kunne läsa det på originalspråket. Altså, jeg kan läsa böcker på norsk, svensk og dansk og engelsk, så hvis det kommer ut en bok på tysk, så må jeg vente på en oversettelse, da. Altså, en hvilken som helst oversettelse til de fire språkene, da. Vel å merke. 